。照片是李嘉欣的自拍，只露了脸。可以发现李嘉欣化了很精致的妆容，但是李嘉欣整张脸看着特别奇怪，颧骨高高耸起，显得下巴极其的尖，太阳穴凹陷，整个脸似乎变形了一样。近日。李嘉欣在个人社交平台上晒出一张近照，而之前李嘉欣晒出的照片，可以看到她的眼睛和鼻子还是特别美的，就是脸看着比较不自然。苹果肌就有点塌，可能是因为太瘦了，或者是角度的问题，特别显老。已经四十八岁的李嘉欣，年轻的时候被誉为最美港姐，是公认的大美人。后来，李嘉欣嫁给了香港富豪许敬亨，很少出现在娱乐圈中，偶尔出席活动也都是惊艳亮相。但是，再好的保养也敌不过岁月。李嘉欣的气质还是很好的。网友们评论道：“女神也老了，太吓人了，大美女，不要用这个角度自拍啊，太可惜了。这么漂亮的脸自拍没有，真人美系列，请允许她老去。” 1月18日。刘銮雄太太甘比在社交网站上曝光了自己最近的自拍，一直鲜有爆照的女首富这次是破例晒出了自己的正脸自拍，这次晒照也获得了大家的点赞。素颜出镜竟然看不到一点皱纹，肌肤细腻红润，嫩如少女，甚至有回春的趋势。虽然贵为香港女首富，但是甘比一般都是比较低调的。是一个在刘銮雄背后的女人，这次晒照能够不加修饰，也说明甘比对于自己颜值的自信。戴着一顶帽子，可以看出连眉毛都没有画，非常有甘比的特色。不过从一次次的晒照中也可以看出，甘比在保养上的确是越做越好了，已经从一个贵妇太太顺利的进阶成精致的贵妇太太。所以颜值回春也是理所应当。这个39岁年纪的甘比已经接手了很多刘銮雄的工作，是继作为大刘的女人，也是一个商业上的女强人，经常代表出席各种活动都是台风十足。因为各方面的进步，所以在颜值上也是多有提升。之前还传出甘比多次现身做公益活动的消息。可以看出，甘比作为女首富内心善良的一面。也正是在这样的一个环境中，甘比不再是一个高高在上的贵妇，而变得更加接地气，成为民众心中人美心善的代表。在着装打扮上，甘比跟自己的几个明星好友也是多有取经，在他们身上学到了很多前沿潮流的搭配，所以在颜值保养上是丝毫不用担心的。加上生活的富裕，甘比已经没有什么好担忧的了。正常的工作就可以保证家族的运行。如今，甘比已经牢牢地成为了大刘家的一把手，掌管着各项事务，坐拥数十亿的财富，而且还有三个女儿。刘銮雄疼爱他们胜过其他前妻所生的孩子。甘比已经妥妥地成为了人生赢家。未来。甘比可能全面接手大刘的产业，刘銮雄也很放心甘比的各项能力。是时候全面退休，安享晚年生活了。内地演员古力娜扎与迪丽热巴、佟丽娅、热依扎合称新疆四美。二十六岁的她拥有新疆维吾尔族血统，天生深邃五官，同高身材。除了给予张翰的情史，她竟然被人认为不爱穿内衣的癖好。古力娜扎演几部古装剧都出现基图的场面，古装衣服穿的厚厚都还会被看见两点：第一部《山海经之赤影传说》，第二部《武神赵子龙》，第三部《柠檬初上》，就连是装剧都看得出来。虽然已经快出框了，还真的好明显啊！穿的那么厚还会被看见，究竟古力娜扎是否不爱穿内衣？相信只有她本人才清楚了。但事实上，他曾经展示过自己另外两大癖好，其中一样是极度嗜辣和睁眼睡眠，这是非常让人佩服。不过，不爱穿内衣大概会成为他第三个癖好了吗？影片。
曾经演唱多首脍炙人口歌曲的温岚，过去两年来放佛神影一般，鲜少出现在应荧光幕前，忙着筹备新专辑。图片来源 Google， 一十二月真的顺利推出新单曲。然而目前进行宣传活动时，晒出了一系列的近照，没想到久违的脸孔却让网友看得惊呆，更登上了微博热搜。图片来源 Google， 只见温岚跟上时代流行，不论是发型还是服装都前卫大胆，但让人看得一脸懵逼的是温岚的脸蛋。图片来源 Google， 网友纷纷惊呼：“这是谁？网红脸，塑料感满满，完全不认得了。”等等，更有人嘲讽：“这是丽晶？顿号，是萧亚轩吧？根本是谢金燕吧？”等等，暗讽温岚变得成了一张标准的网红脸。图片来源 Google， 事情越闹越大后，他通过经纪公司解释，之所以看起来不太一样了。主要还是因为造型与妆法改变的关系。图片来源 Google 蓝图娱乐澄清，并没有整形，只是改变了造型和妆法。现在也不像以前，多用大浓妆或是夸张的妆容。被问到是否有微调，他也坚定地否认完全没有。撇清整形一说，图片来源 Google 对于温岚现在的外观。又或是他否定整形的说法，你怎么看呢？台湾艺人，也是前师成员的 e l l a 陈嘉桦与马来西亚老公赖思祥赖姐夫结婚七年，育有一名儿子静宝。e l l a 也很大方的，不时在社交网上分享老公与儿子的照片，十分温馨。转眼间，静宝也已经长大了。近日 e l l a 晒出儿子静宝的近照。只见他反戴着 oversize 棒球帽，露出甜笑，笑的时候脸颊还有出现一个浅浅的酒窝，真的萌翻一票网友。照片中，只见一岁的静宝已经长大了许多，原本圆润的脸蛋也变得更精致立体。他坐在爸爸的腿上，一时对着镜头狞笑，一时又看向旁边，露出腼腆笑容。小小年纪就帅气又有范儿。网友们看了静宝的照片，都指他长得越来越帅，纷纷留言：“小酒窝，太迷人了，好帅呀，笑起来超像 e l l a 妈妈”等等称赞的留言。除了称赞，有一部分的网友开玩笑的觉得静宝看着看着有点像林俊杰，小编也觉得有少少像以上图片截取自 e l l a 陈嘉桦 Instagram 娱乐1 4 8 2 1 4 2 1 4 8二一四二，二零一九年一月一十七日，周星驰新喜剧《之王》，恶静文中国女星，恶静文成为新版新女郎。翻摄恶静文微博，北京讯，周星驰星爷执导的贺岁片新喜剧《之王》拍摄时保密到家，原先只公开了男主角是中国男星王宝强，其他演员名单都未曝光。前日星爷终于公开女主角海报。找来二十九岁的中国女星鄂静文演女版尹天仇。二十九岁的鄂静文毕业于中央戏剧学院，二零一四年参加过喜剧类选秀节目《我为喜剧狂》第一季，夺得冠军。她曾参与演出多部电影，但都是连片尾名单都没有名字的临时演员。女星也在《喜剧之王》中饰演的尹天仇一样是个跑龙套的小人物。他笑说：“我的角色如梦，与自己有很多相似之处，好像性格方面，被嘲笑挖苦也觉得没所谓。生活中我也是这样。”据报道，鄂静文透露，当时接到电话，得知自己拿到女主角时，还以为是诈骗电话。副导演总共打了三次电话，给我看了微信截图后，我才相信，一开始以为是诈骗。翻摄画面，鄂静文佐在剧中也是演临时演员。视频取自微博，鄂静文重现张柏芝当年经典画面。翻摄画面，台北讯周董周杰伦与昆凌结婚四年，育有一对宝贝儿女 Hathaway 与 Romeo。王子与公主童话故事令人心羡。不仅如此，婆婆叶惠美也对昆凌这个媳妇相当满意。昆凌早前在周杰伦 IG 留言一句话。
更意外曝光叶惠美这么疼爱昆凌的终极原因。周杰伦日前在 IG 分享叶惠美穿着山本耀司的超潮美照，结果调出昆凌留言：“妈妈就是潮”，让网友忍不住夸赞昆凌嘴巴超甜，真会说话，讨婆婆喜欢，哈哈！难怪叶惠美会如此疼爱媳妇。其实周杰伦过去就曾透露，以妈妈叶惠美的形象在挑老婆，昆凌能成为天王嫂的关键原因，就是她乖巧、贴心又低调的个性，深得叶惠美欢心，也让周杰伦忍不住说：“以前我妈都关心我，现在都关心她，早就认定她是媳妇。”于天赐女于愿起将不请婚宴，李亚平昨公开受访时。抱怨婚礼一定赔钱，还点名朋恰恰只包三千六百元而退回。周杰伦又和昆凌常在社群甜蜜互动，朋恰恰今天凌晨在脸书回应，明显少那就对不起。李亚平今回应苹果，我是跟他开玩笑的，主要是气他不能来。看到他脸书回文，我也很难过。这么多年朋友玩笑都开不起吗？艺人于天昨天登记参选立委，李亚平代夫出征，接下华视黄金年代主持榜，与康康、王彩桦、翁丽友、曹雅文组成主持群，聊到近来在忙着筹备女儿婚宴，直言一定赔钱的啊！彭恰恰还只包三千六百元，我把他退回去，说你人要是不来就不用包了，没关系。彭恰恰脸书粉丝彭恰恰的大鼻洞转贴该则新闻，且说红包三千六百太少被退回，礼到人不到，明显少那就对不起。网友送暖留言：彭爸支持你，支持彭哥，对这种没礼貌、用鼻子看人的东西，没什么好客气的。让一旁的王彩桦压力颇大，直说要包五位数，不会失礼。彭恰恰今天凌晨在脸书回应：“明显少，那就对不起。”句号。但也有网友缓颊，应该只是误会。但稍早，彭恰恰粉丝团已删除该则贴文，翻摄脸书彭恰恰资料照片，看到网络一片骂声。李亚平难过到婚宴不想办了，他说：“连粉丝包了一千两百寄到家里，我都快哭了。”因为真的很感动，而且其实很多人包三千六百元，我都觉得没问题啊。那么多人，我都默默拿出来讲，真的是因为鹏哥是好友，才拿他出来说。没想到他反应这么大，变得我也觉得很难过。李亚平向来快言快语，大喇喇的个性，天不怕地不怕，就怕儿女受到伤害。他说不想因为这件事模糊女儿婚礼焦点，搞得大家都不开心。李亚平左图因红包事件和彭恰恰右图友情生变。彭恰恰虽在脸书贴文，但已将贴文撤下